ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ரேகா சமையல் இன்னைக்கு நான் என்னோடய கிச்சனுக்கு லீவ் விட்டுட்டேங்க டெய்லியும் சோறு கொழம்பு பொரியல்னு வச்சு போர் அடிச்சிருச்சு அதே மாதிரி நீங்களும் என்றைக்காவது லீவ் விடணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பருப்பு பொடி கடலை பொடியும் செய்கிறோம் வாங்க பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு பருப்பு பொடிக்கு பொட்டுக்கல்ல அரை கப் சீரகம் அரை ஸ்பூன் மிளகு அரை ஸ்பூன் மிளகா ரெண்டு உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அதிகமாக கம்மியாக வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு மிளகு சீரகம் மிளகா மூணையும் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அது சூடு ஏறி நல்லா கொஞ்சம் வாசனை வந்தால் போதும் பொட்டுக்கல்லை சேர்த்துக்கோங்க பொட்டுக்கல்லை சேர்த்ததும் ரொம்ப நேரம் வறுக்காதீங்க அதுவும் லைட்டாக சூடு ஏறினா போதும் அந்த கிறிஸ்பினஸ் வர்றதுக்காக தான் லைட்டாக சூடு ஏறுறதுமே ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ சூடு ஏறிடுச்சு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது ஆறுனதும் அதை ஒரு மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றி அரைச்சிடலாம் ரொம்ப சீக்கிரமாகவே முடிஞ்சிடும் இப்போ இதை மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றிடலாம் பெருங்காயம் கால் ஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு போட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா நைஸாக பவுடர் மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க அவ்வளோதான் இந்த பொடி ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்தது கடலை பொடி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு தேவையானது கடலை ஒரு கப் மிளகாத்தூள் அரை ஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு பூண்டு ஒரு பத்து பல் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு கடலையை நல்லா வறுத்துக்கோங்க ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த பொடியை நல்லா ஒரு ஏர்டைட் பாட்டிலில் போட்டு வச்சுக்கிட்டு பொரியல்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அது சாதத்தில் போட்டு பிசைஞ்சி ஸ்கூலுக்கு கொடுத்து விடும் போது குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் விருப்பப்பட்டு சாப்பிடுவாங்க இந்த மாதிரி செவந்ததும் ஒரு தட்டில் கொட்டி ஆற வச்சுக்கோங்க ஆற வச்சுட்டு இந்த கடலையை மட்டும் ஃபஸ்ட்டு சேர்த்து பிளெண்டரில் நல்லா அர கோர்ஸாக அரைச்சிக்கோங்க ஒன்று பாதியாக தான் அரைக்கணும் இந்த மாதிரி தோல் வந்து ஈஸியாக உரிக்க வரணும் அந்த அளவுக்கு வறுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒன்று பாதியாக அரைச்சிக்கோங்க இப்போ இது கூட அரை ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் உப்பு தேவையான அளவுக்கு கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பூண்டு பச்சை பூண்டு தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கொர குறன்னு பவுடராக அரைச்சிக்கோங்க அவ்வளோதான் இந்த பொடி ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த பொடி வந்து சுரக்காய் பீக்கங்காய் பொடலங்காய் கேப்சிகம் பீன்ஸு இந்த மாதிரி நிறைய பொரியலுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கடைசியாக யூஸ் பண்ணுங்கள் ஆஃப் பண்ணுற ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணுங்கள் இது வந்து சூடாக சாதத்து கூட நெய் போட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அந்த காம்பினேஷன் சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் வெறும் அப்பளம் ஊறுகாய் இருந்தால் போதும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறுபடியும் இன்னொரு ரெசிபியில் நாளைக்கு பார்க்குறேன் பாய்